আলেম উলামা যারা মাদ্রাসায় শিক্ষা দান করে তাদের মাথার উপরেও নাজায়েজ হারাম ছবিটাকে ঠিক কিনা মুসলমান সম্পূর্ণ শিরক হবে হারাম হবে কোনো সন্দেহ নাই এতে আজকে আমরা পরিস্থিতির শিকার হয়ে গেছি প্রতি বছর শহীদ মিনারে যাই যাইয়া ফুল দেই কি দেই না কথা বলেন জোরে বলেন দল বল নির্বিশেষে হক কথা বলার চেষ্টা করবেন কাল কিয়ামতের ময়দানে নাজাত দিবে কে হক কথা বললে নাজাত দিবে কে समाजे प्रचलित पशु जबई कर समय हराम गुरुपूर्ण विषय जरा अनुष्ठान कर बड़ बड़ अनुष्ठान बड़ अनुष्ठने प्रत्येक मुरी जबईर समय पढ़े चोखे एक दिन मुंशीगुंज देखे दिन अपना बृहस्पतिवार रत मानी शुक्रवार अनुष्ठान आज बृहस्पतिवार रे जरा मुंशीगुंज ग देखें मुरगी जबई कारे कह ठीक ना हमें देखल जबई करते क्या सरियल आ लाइन धरते से लाइन धरे दीते मैं पूरा कल्लाटा फलाय दीते अथच जबईर क्षेत्र पूरा कल्ला फलाय दे मात्र से मुरगी जबई करते पूरा कल्लाटा छुरी दिया पोषे फलाय दीते बीसमिल्ला तो नहीं जबारे बीसमिल्ला नहीं वो मुरगीगुलू खावा सम्पूर्ण हरा सम्पूर्ण की फतुआ फतुआ ना तमाम गोटा विश्व समस्त आलेम फतुआ आल्ला फतुआ आल्ला निजे कुरने वो पशुटा जबई करा हलो आल्ला नाम विहन से खावा हरा से खावा कि सवधान हो जा रा यकम बड़ बड़ अनुष्ठान करें अपने सेकबें निजे से थकबें से जो जबई कर अपने दाड़ा थकबें बेटा प्रत्येक मुरगी जबईर समय तुम बीसमिल्ला पढ़वा कि पढ़वा बीसमिल्ला पढ़वा ये अपन दायित्व ये अपन दायित्व एक जो ईमानदार हिसाब से कारण जान तो को विषय ना जान तो को विषय ना जब शीर्ख हो जाए यह भाई ना जे पशुटा आल्लर नाम छाड़ा अन्न को व्यक्तर नाम जबई कराए से नाम कि शीर्क हमारा अनेक मानुष आ अनेक भक्त बृंद आजारे भर जा मजारे जावा गुना ना मजारे जावा गुना कबर पास गुना गुना ना क्यों गुनाहर जो काजगुल व्यक्ति जो मजारे भर जाए आल्लर का दोआा कर सवाब रेसानी कर जे व्यक्ति शुए आसे तरह दोआा कर जाएज एवं सुन्नात कबर जरत करा कि सुन्नात এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের ভিতর কিছু মানুষ আছে মাঝারে যাইয়া সেই দাদায় কি দেয় না আরো জোরে বলেন সেই দা দিবেন কাকে এই জন্য আমি শিরকের যে সংজ্ঞা বললাম আল্লাহর উলুহিয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে দেয় যাকে সেই দা পাওয়ার জন্য একমাত্র যিনি তার নাম হলো কি আল্লাহ সেই আল্লাহকে যে সেই দা দিবেন সেই সেই দা দিলেন মাঝারে এই জন্য এটা কি হয়ে গেল मानजदा दे कहता आजिमी शेजदा मानी इज्जत शेजदा तर कपाल भर तर गाले भर थपड़ाई बेन धईरा 
বেটা বোকা তাজিম সেজদা কি বুঝো তুমি কয় হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগে তো সেজদা দিছে নাউজুবিল্লাহ কই দেন না কোন যুগে কোন যুগে ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের শরীয়তে তাজিম সেজদা যায় ছিল তুমি কোন নবীর উম্মত ইউসুফ নবীর উম্মত না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত শরীয়তে তুমি একটা জায়গায় দেখাও যেই জায়গায় তাজিম সেজদা যায় যাচ্ছে পারবে দেখাই দে এই জন্য মাজারে যাব মাজার জিয়ারতের জন্য কি জন্য যাব মাজার জিয়ারতের জন্য যাব কিন্তু সেজদা দিবেন না এই জন্য মাজারে সেজদা দেওয়া শিরক এটা হলো শিরকে আকবার শিরকে আকবার এখন আসেন আপনার শিরকে আজগার মানে ছোট শিরক কোনগুলো এগুলো তো বোঝার দরকার এই ছোট শিরকটাকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করছেন একটা হলো শিরকে জালি আরেকটা হলো শিরকে খাফি একটা হলো প্রকাশ্য শিরক আরেকটা হলো গোপনীয় শিরক গোপনীয় শিরক প্রকাশ্য শিরক আমি শিরকে জালির কয়েকটা উদাহরণ দেই তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে আমরা অনেক ভাই বলে থাকি মাটির কসম বলি কি না মসজিদের কসম কাবার কসম তোমার কসম আমার কসম মায়ের কসম বলি কি না কসম কাটি না এটা হলো শির এটা কি শির শিরকে আজগার ছোট শির কিন্তু এটা শির এত সন্দেহ নাই ভাইয়েরা আমার কসম কাটবার কার জন্য একমাত্র কসম কাটা যায় কার আল্লাহ এই জন্য যখনই আপনি কোনো কথাকে শক্তিশালী করতে চান মানে প্রমাণ করতে চান তখন আপনি কসম কাটবেন কাটেন সমস্যা নাই আপনি আল্লাহর কসম বলবেন কার কসম নাকি মাটির কসম ছোট্টবেলায় আমরা খালি কোথাও মাটির কসম মাটির কসম কাঠের কসম আবার মাথায় হাত দিয়ে তোর মাথার কসম বেটা তোর মাথার কসম বলছেন না এরকম এগুলো শির এগুলো করবেন না ছাড়বেন যখনই কোনো কথাকে শক্তিশালী করতে চান তাহলে আপনি যদি কসম কাটার দরকারই হয় কার কসম কাটবেন আল্লাহর কসম কাটবেন তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য ব্যক্তির অথবা অন্য কিছুর নাম ধরে কসম কাটা ও একটা শির আবার দেখা যায় আমরা যখন বিপদ আপদে পড়ে যাই তখন অনেক মানুষ কমরে ধাগা বাঁধে কি বাঁধে না কথা কয় না বাঁধে হাতের মধ্যে সুতা লাগায় কি লাগায় না আপনাদের মুন্সিগঞ্জে এটা অনেক বেশি ঠিক কিনা বলেন অনেকি এই সুতা আর ধাগার ব্যাপার আমি কি সঠিক মাসাল বলবো না এরাই যাব আপনারা বলেন তো বলবো আবার রাগ করবেন নাকি আমার কাছে তো দৈনিক দুইটা তিনটা সুতা আসে ভাইয়ের আমার সঠিক মাসাল হলো এই সুতায় কোনো ব্যক্তির রোগ ভালো করতে পারে কোমরে ধাগা বাঁধে না এটা কি কয় কাইতন নাকি এই কাইতনে কোনো ব্যক্তির রোগ ভালো করতে পারে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই তার মাজার থেকে অনেক ভন্ডরা লাল সুতা দেয় কি দেয় হজরত শাহজালাল কেন আপনি যদি এটে দে বড় কোনো মাজার থেকে খাজা মাইনুদ্দিন সিস্তি রহমতুল্লাহ তার মাজার থেকে আব্দুল কাদির জিলানি তার মাজার থেকেও যদি লাল সুতা আনেন আপনার তখন রোগ ভালো হবে না ঠিক কিনা মুসলমান এটাই হলো সঠিক মশালা আমরা অনেক ভুলের ভিতর আছি শির হাদিস এবং কোরআন দ্বারা যা প্রমাণিত তা হলো ঝারফুক করা জায়েজ এবং সুন্নত ঝারফুক করা কি সুন্নত এবং জায়েজ আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে কেউ গেলে হুজুর কোরআনের আয়াত পরে ঝারাই দিতেন কি করতেন ঝারতেন তেল পরা দিতেন পানি পরা দিতেন কালিজিরার পরা দিতেন মধু পরে দিতেন এগুলো করবেন এগুলোর মধ্যে শেফা আছে এগুলোর মধ্যে কি আছে শেফা আছে এগুলো করবেন সুতা আনবেন না আবার দেখা যায় আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আমার কাছে নীল আনেন নীল ভাই নীল কি করবেন কয় হুজুর আমার বাচ্চার কপালে দিব এই নীল দিলে আমার বাচ্চাকে জিনে ধরবে না ভূতে ধরবে না নজর লাগবে না নীল আনে ভাইরা আমার এটা আপনাদের সমাজে প্রচলন আসে আমি জানি কারণ এগুলো আমার কাছে আসে আমি আজকে আপনাদেরকে জানাই দিই এই নীল কপালে দিবেন না অনেকে ফোটা দেয় না কালি দেয় না নজর যাতে না লাগে এগুলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কারণ এগুলোর মাধ্যমে নজর এর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আপনি আল্লাহ দোয়া পরে সন্তানকে ফু দেন সুরা নাচ পরে সন্তানকে ফু দেন সুরা ক্লাস পরে সন্তানকে ফু দেন আবার সুরা ফালাক পরে সন্তানকে ফু দেন দেখবেন কোনো নজর লাগবে না তাহলে নীল দেওয়ার দরকার নাই নীল দেওয়া এক ধরনের শির আচ্ছা বলেন তো হিন্দুরা হিন্দু মেয়েরা 
কপালে কি দেয় টিপ দেয় না এরকম গোল করে টিপ দেয় কি না আবার সিঁদুর দেয় এই টিপ দেওয়ার প্রচলন হিন্দুদের থেকে আসছে কাদের থেকে তো হিন্দুরা মুশরেক না হিন্দু তো মুশরেক তো মুশরেকদের একটা কাজ আমরা বর্তমানে পালন করি কপালে টিপ দেই হ্যাঁ নীল নিয়ে আসেন অথবা এটা সেটা নিয়ে আসেন ভাই এগুলো বাদ দিতে হবে আমাদের এগুলো কুসংস্কার বেদাতি কাজ সিরকি কাজ এগুলো বাদ দিব আর আমরা সুন্নতকে ধরব আপনার বাচ্চাকে নিয়ে আসেন আমি ঝারপুক করে দিব সুন্নত আপনি পানি নিয়ে আসেন আমি অনেক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ প্রশংসা করছি এখানে অনেক মানুষ পানি নিয়ে আসেন আর কিছুক্ষণ পরে ফোন দিয়ে বলেন হুজুর পানি আনার পরে ভালো হয়ে গেছে এটা আমার কোনো ক্রেডিট নয় আল্লাহর কোরআনের মজুদা ঠিক কিনা মুসলমান আমার এখানে কিচ্ছুই না আমি শুধু আল্লাহর কোরআনগুলো পরে ফু দিয়ে দিই ভালো হয়ে যায় ভালো হয়ে যায় গত পরশু দিন কে যেন জামালপুর থেকে না কোন জায়গা থেকে ফোন দিছে একজন যে হুজুর আপনার থেকে পানি পরা আনছি এরপরে খাওয়াইছি ভালো হয়ে গেছে এটা আমার কিচ্ছু নয় কোনো আলেমের এটা ক্রেডিট নয় ক্রেডিট হলো আল্লাহর কোরআনের ঠিক কিনা মুসলমান আল্লাহর কোরআন দিয়ে যে কোনো ব্যক্তি শুদ্ধভাবে যদি তেলওয়াত করতে পারে ফু দিতে পারে এটার কাজ করাই দেবে কে আল্লাহ এই জন্য আমরা এই সিরকি কাজগুলোর দিকে না গিয়ে ভালো কাজে চলে আসি পানি নিয়ে আসবেন তেল নিয়ে আসবেন কালিজিরা মধু এগুলো নিয়ে আসবেন এগুলো ঝারফুক করে দিব অথবা বাচ্চাকে নিয়ে আসবেন কিন্তু সুতা আনবেন না নীলও আনা যাবে না এগুলো সিরকি কাজ বেতাহাতি কাজ এগুলো থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে হবে জ্যোতির্বিদ্যা আছে না নাই বলেন অনেক মানুষ জ্যোতির্বিদ্যা শিখছে কি শিখছে আল্লাহ জানে তারা বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র দেখে দেখে তারা বলে তোমার তো এটা হবে এই গ্রহ ওই দিক যাচ্ছে আগামী এক মাস পরে তুমি এই রকমের বিপদে পড়তে আসো কিছু মালপত্র আমাকে দাও আমি গ্রহকে ঘুরাই আরেক রাস্তায় বাড়াই দিই না উজুবিল্লা কর না এইরকম জ্যোতির্বিদ্যা আছে না নাই এগুলো শির এগুলো কি জ্যোতির্বিদ্যা যে বিশ্বাস করবে এটা কি হবে শির্ক হবে শির এগুলো বাদ দিতে হবে জাদু টোনা আমাদের দেশে আছে না নাই দৌড়ে গেছে ভাই আমার বউ কেমন করে উল্টা পাল্টা করে এই বউ রাখবো না এই বউ সারাইতে হবে আপনি এমন জাদু করেন যে সাথে মহিলা যায় যদি নাও মরে পাগল হয়ে যায় আর একটা বিবাহ করতে পারে এই রকম খারাপ লোক কিছু আছে জাদু টোনা করে মানুষকে নষ্ট করে এরকম লোক আছে না নাই এই জাদু টোনাও হারাম জাদু টোনা কি হারাম এই কাজগুলো সিরকি কাজ এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না করা যাবে না এগুলো হারাম কাজ সিরকি কাজ এগুলো বাদ দিতে হবে অনেক ঘরে দেখা যায় পীরের ছবি দরগার ছবি টানে রাখছে অনেক হোটেলের দরজায় দেখবেন মাজারের ছবি দেখা যায় এরকম আছে না আমি কিন্তু এগুলো সব কোট করছি আপনাদের মহলা থেকে নিয়া এই বিগত এক দেড় বছর সব কোট করছি এগুলো কি কি সমস্যা আছে এগুলো আজকে ধরছি কষ্ট পাইতেছেন ঘরে ঢুকব এক জায়গায় এক দোয়ায় গেছি আপনাদের মহলার কথা বলি এক দোয়ায় গেছি যাই দেখি ওনার এই ওয়ার্ড্রপের উপরে উপরে মরিচ বাতি ফিট করছে মরিচ বাতির পরে মাজারের একটা ছবি ফিট করছে মাজারের নিচে আপনার কাবার ছবি আর মদিনার ছবি জোরে কোনো না উজবিল্লা সে দেখেন পীরের মাজারের ছবি রাখছে কোন জায়গায় আর নিচে রাখছে কার ছবি কাবার ছবি আবার পাশে মদিনার ছবি মদিনার ছবি কাবার ছবি রাখছে পীরের মাজারের ছবি নিচে না উজবিল্লা করতেন না কেমন দৃষ্টিভঙ্গি তার সঙ্গে সঙ্গে নামাই বেটা খোল খোল মাজারের ছবি সরাও আর কাবার ছবি তুমি উপরে উঠাও ভাইয়ের আমার এই জন্য এই রকম যারা মাজারের ছবি ঘরের ভিতর টানায় বরকতের জন্য এটা সিরিক হবে কি হবে সিরিক হবে দোকানের মধ্যে লাগায় দোকানে যাতে বেশি বেচা কি না হয় এটাও কি হবে সিরিক হবে এগুলো করা যাবে না আপনি প্রত্যেক দিন দোকানে ঢুকেন আল্লাহর কোরআন দিয়ে দোকানটা উদ্বোধন করেন এই দোকানের ভিতর আমদানি বাড়াই দিবে কে কোনো সন্দেহ আছে নাকি আপনি তো ঢুকেন না আপনি ওইভাবে ঢুকেন না ঢুকার পরেই আপনি ওই যে ছবি লাগিয়ে রাখছেন ছবির মধ্যে এমন করে এমন করে মানে এটা পূজা পূজা হিন্দুদের পূজা দেখছেন না হিন্দুরা এইরকম পূজার ভিতরে এইরকম করে আপনি একটা পূজা করলেন মানে এই পূজা করাটাই কি শির আবার অনেক ঘরে দেখা যায় ছবি আছে ছবি পুতুল মূর্তি টানে রাখে আমি যত জায়গায় যত দোয়াতে অংশগ্রহণ করেছি যদি দেখেছি ছবি টানা রাখছে বেটার নামা নামাও তারপরে দোয়া হবে ঠিক কিনা 
যত জায়গায় গেছে আপনাদের মহল আগে ছবি নামাও এক জায়গায় দেয় যে পুরা ওয়াল প্রজাপতি কি পুরা ওয়ালের ভিতর প্রজাপতি ফিট করছে আমি কি সব বেটা খোল কয় হুজুর কষ্ট হবে কষ্ট হইলো খোল টাইনে টাইনে সব খোলাইছে এরপরে দোয়া শুরু করছে যেই ঘরে ছবি থাকবে যেই ঘরে মূর্তি থাকবে ওই ঘরে দোয়া কবুল হবে না ছবি রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কিন্তু দুঃখজনক পার দুঃখজনক হইলেও সত্য আজকে আমরা মুসলমানরাই আলে মোলামা আমাদের মাথার উপরে ছবি রাখি ঠিক কিনা বলে এই দুঃখ কার কাছে বলবে না বা হ্যাঁ আমি কি বুঝাইতে চাইছি বুঝেন নাই সব কিছু গোলে খাওয়ায় দেওয়া যাবে না আলে মোলামা যারা মাদ্রাসায় শিক্ষা দান করে তাদের মাথার উপরেও আপনি যদি আরো বড় কেউ ছবিও রাখেন বারাক বাবার ছবি রাখলেও সিরিক হবে ঠিক কিনা আল্লাহ আমাদের সিরিক থেকে হেফাজত করুক আমিন কন আবার আমাদের দেশে আছে দেখবেন প্রতি বছর শহীদ মিনারে যাই যাইয়া ফুল দেয় কি দেয় না কথা বলেন জোরে বলেন দল বল নির্বিশেষে হক কথা বলার চেষ্টা করবেন কালকে আমাদের ময়দানে নাজাদ দিবে কে হক কথা বললে নাজাদ দিবে কে আর বেহক কথা বললে কালকে আমাদের ময়দানে আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়ায় যাবেন ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার এই যে আমরা প্রতি বছর একটা সময় আসে আমরা শহীদ মিনারে ফুল দেই স্মৃতি সৌদের ভিতরে ফুল দেই আবার অনেক মাজারে আসে ফুল দেই ঠিক কিনা এগুলো সিরিক এগুলো কি সিরিক আমাদের সিরিকগুলো কি কি বুঝতে হবে বুঝার পরে এই সিরিকগুলো আমাদের কি করতে হবে বাদ দিতে হবে এরপরে আসেন মঙ্গল প্রদীপ অনেকে জ্বালায় এটা বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা করে ব্যবসায়ীরা মঙ্গল প্রদীপ বুঝেন দোকান খুলছে ঢুকার পরে আগুন ধরাবে আগুন ধরা আগুনের ধোঁয়া দিবে এরকম মানে আগুনের ধোঁয়া দিয়ে সে তার দোকানকে শুদ্ধ করতেছে হ্যাঁ হিন্দুদের কাজ কাদের কাজ হিন্দুদের কাজ কোন মুসলমান করতে পারে মুসলমান দোকানে যখন ঢুকবে বিসমিল্লা বলে দোকান খুলবে ভিতরে ঢুকার পরে শুধু কোরআন তালাবাদ করবে বরকত দিবে কে এরপরে আবার আছে অনেক মানুষ বলে দিন ভালো না আজকে মঙ্গলবার দিন কুফার দিন চৈত্র মাসি বিবাহ হইলে বিবাহ টিকে না আসে না নেই অনেক মানুষ চৈত্র মাসি বিবাহ দেয় না সম্পূর্ণ সিরকি কথাবার্তা সব দিন ভালো সব দিন কি আল্লাহর যত দিন আছে সব দিন কি যেই দিন আপনি যে আমল করবেন কবুল করবে কে এই জন্য কোনো দিনকে খারাপ বলার সুযোগ আপনাকে আল্লাহ দেন নাই নামের সামনে আলহাজ লাগাই কি লাগায় কোনো ব্যক্তি যদি নামের সাথে আলহাজ লাগায় এতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যদি তার ভিতরে এরকম নিয়ম থাকে আলহাজ লাগাইছি এই জন্য আমি হজ করছি এটা বুঝবো কেমনে তার তো বোঝার দরকার আছে আমি একজন হাজি আমি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে এসেছি আমি জিয়ারত করে এসেছি আমি শুদ্ধ আমার কোনো গুণা নাই এই বিষয়টা বুঝাইবার জন্য অনেকে আলহাজ লেখে যদি এই রকম বুঝাইবার জন্য আলহাজ লেখে সম্পূর্ণ কি হবে সিরিক হবে কি হবে সিরিক হবে এইভাবে লাগাইতে পারেন আলহাজ একটা নামের সামনে লাগাইলেন আলহাজ লাগাইতে পারেন যদি ভিতরে ওই রকম কোনো নিয়ত না থাকে অথবা আপনার নাম যদি অন্য কেউ লেখে বক্তা অমুক বক্তা আসবেন আমরা অনেক সময় লেখি না যে আলহাজ মুফতি এটা সেটা অনেক লম্বা করি না থার্ড পার্সন যদি কোনো ব্যক্তিকে ইজ্জত দিতে যায় এগুলো লেখে সমস্যা নাই কোন ব্যক্তি লেখছে আরেক লোক অন্য লোক ইজ্জত দিতে যায় তাকে লেখছে এটা সমস্যা নাই কিন্তু নিজে যদি এই রকম চিন্তা থাকে আমি আলহাজ লাগাবো আমি মুফতি লাগাবো মানুষ ভাববে আমি এই সেই অমুক তমুক অথবা আলহাজ লাগালে মানুষের আলাদা একটা ইজ্জত পাওয়া যাবে সম্মান পাওয়া যাবে তাইলে ওইটা সিরিক হবে এইভাবে লাগাইতে পারেন সাধারণভাবে এত সমস্যা না এত কি না এই যে বিষয়গুলো মোটামুটি বললাম এটি হলো সিরকে জালি সিরকে জালি আর কয়েকটা আছে সিরকে খফি আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যত সিরিক আছে সব সিরিকের চাইতে আমি বেশি ভয় করি সিরকে খফিকে এখন বলবেন হুজুর সিরকে খফি কোনটা সিরকে খফি হলো লোক দেখানো আমল নামাজে দাঁড়াইছেন নামাজে দাঁড়ানোর পর নামাজটা খুব আস্তে আস্তে পরে ইমাম সাহেব নামাজটা নেতা মিয়ায় খুব আস্তে আস্তে পরে কারণ আশেপাশে মানুষ আছে যদি নামাজটা তাড়াতাড়ি পরে মানুষ বলবে হায় রে কি নামাজ পড়ে এই জন্য লোকদের জন্য লোককে ভালো বোঝাইদের জন্য 
লোকের কাছে ভালো সাজার জন্য আস্তে আস্তে নামাজ পড়ে মানুষ দেখুক আরে বাবারই কত সুন্দর করে সে নামাজটা পড়তেছে মানুষ দেখলো আরে এটা কি শিরক এই শিরকটার ব্যাপারে আল্লাহ নবী বেশি বলে গেছেন যে আমি খুব ভয় করি যে এই রকম শিরিক মানুষ করবে আর তারা গুনাহ করবে এই জন্য আমলের ভিতর শিরিক থাকলে ওই আমলটা কবুল করবেন না কে আল্লাহ যদি এই রকম নামাজ যদি কেউ হয় মানুষ বলবে আমি সুন্দর করে নামাজ পড়ি নামাজ হবে একজন ব্যক্তি অনেক সুন্দর করে তেলওয়া শুরু করছে আমরা ইমাম সাহেবরা কেরা শুরু করছি এত সুন্দর মধুমাকা সুর দিয়া পড় দিছি আর মনে মনে ভাবি এত সুন্দর তেলওয়াত আমি জানি আমার মসজিদের মুসল্লি চতুর্দিকে আমার প্রশংসা করবে হায়রে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের কেরাত কত সুন্দর যদি আমার দিলের ভিতর কোনো ইমামের দিলের ভিতর এই রকম কথা থাকে কোনো বিষয় ভেসে উঠে ওই ইমামের নামাজ কোশ্চিন কালাও আল্লাহ কবুল করবেন কারণ তার ভিতর কি ঢুকছে শির্ক রিয়া রিয়া রিয়াটা হলো শির্ক শির্কের অন্তর্ভুক্ত রিয়া থাকতে পারবে না সারা রাত তাহার জত পড়ছে সকালবেলা চায়ের দোকানে চোখ ডলে কি ডলে হ্যাঁ ভাই সাহেব চোখ ডলেন কোনো ভাই বইলেন না রাত্রিবেলা একটু জাগ্রত ছিলাম রাত্রিবেলা কি ছিলাম জাগ্রত ছিলাম মানে জাগ্রত ছিলাম বলে বুঝাইল নামাজ কালাম পড়ছিলাম দোয়া দ্রুস পড়ছি তো এই জন্য ঘুমাইতেছে সে রাত্রে যা করছে দিনে প্রকাশ করে দিল মানুষকে জানাই দিল যে আমি রাত্রে কি করি তাহার জুতের নামাজ পড়ি এটা ওর নাম এটার নামও কি শির তাহলে দেখেন আমরা যে আমল করি আমাদের আমলের ভিতর কিন্তু এই রকম রিয়া আছে না নাই এই রিয়াগুলো দূর করতে হবে এই রিয়াগুলো দূর হয়ে গেলে শিরকে জালি দূর হয়ে গেলে শিরকে আকবার দূর হয়ে গেলে আমাদের আমলগুলো কবুল করবেন কে